السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سهدر المارء سهدر يقول حجلم أمريلم سنبوي كنا أبدن غلق سنبدن جلع لندامت كلاسان ونامت أي മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്കുള്ള ചില തെറ്റായ ധാരണകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിലൊന്ന് മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ചില നിർണിതമായ കവാടങ്ങളുണ്ട് അതിലൂ അതിലൂടെ തന്നെ പ്രവേശിക്കണം എന്ന ഒരു ധാരണ ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു സുന്നത്ത് ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് എന്ന ധാരണ എന്നാൽ ഇത് ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഹറമിന്റെ ഏത് വാതിലുകളിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് മസ്ജിദിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന വാതിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ പുണ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളോ വന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചില ആളുകൾ ബാബു സലാം തെരഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം നബിഷല്ല അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അതിലൂടെയാണ് പ്രവേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാൽ നബിഷല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഹറമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ബനു ഷെയ്ബക്കാരുടെ വാതിലിലൂടെയായിരുന്നു എന്നതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം അത് കഴവയിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത വഴി കഴവയിലേക്ക് എത്താൻ മത്താഫിലേക്ക് എത്താൻ ഏറ്റവും അടുത്ത വഴിയാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള പ്രത്യേകത അതല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു പ്രത്യേകതയും ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പ്രമാണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ഭാഗം ബാബുൽ ഒമ്ര അല്ലെങ്കിൽ ബാബുൽ ബാബുൽ ഫത്തഹ് അല്ലെങ്കിൽ ബാബു ഇസ്മായിൽ ബാബുൽ അജിയാദ് ഇതൊക്കെ കഴബയിലേക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലെത്താവുന്ന കവാടങ്ങളാണ് സൌകര്യമനുസരിച്ച് ഓരോ ആളുകളും വരുന്ന ഭാഗത്ത് അവർക്ക് ഏറ്റവും സൌകര്യപ്രദമായത് ഏതോ അതിലൂടെ പ്രവേശിക്കുക എന്നതല്ലാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു നിർദ്ദേശം നബിഷല്ലാ സ്വലമിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പള്ളിയിലേക്ക് അതായത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ പ്രത്യേകമായ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ചെല്ലുന്നത് കേൾക്കാം എന്നാൽ നബിഷല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും വന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല സാധാരണ ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന മര്യാദകൾ എന്താണോ അതിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ മര്യാദകൾ മാത്രമാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളത് അതിലപ്പുറം പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഹദീഫിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം കാണുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനകൾ പല പുസ്തകങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം അത് ഹദീഫിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ മത്താഫിലേക്കെത്തി കഴബ കാണുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ആളുകൾ ചെല്ലുന്നത് കാണാം ഈ വിഷയത്തിൽ വിഷല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അള്ളാഹുമ്മ അന്ത സലാമു അമിൻക സലാം ഫഹയ്യന റബ്ബന ബിസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാത്ത വേറെയും പല പ്രാർത്ഥനകളും അല്ലെങ്കിൽ ദിക്കറുകളും പല ആളുകളും ചൊല്ലാറുണ്ട് അത് നബിയിൽ നിന്നോ സഹാബത്തിൽ നിന്നോ സ്ഥിരപ്പെട്ടതല്ല എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതല്ലാത്ത നിലക്ക് പ്രത്യേകം പുണ്യം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെല്ലുന്നത് അത് സുന്നത്തല്ല ബിദ്വാത്തായാണ് മാറുക ഒന്നുകിൽ നബിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സലഫുകളിൽ നിന്നോ അതിനുള്ള മാതൃക ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം 
സാധാരണ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോൾ തഹയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടിറക്കായത്ത് എന്നാൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ തവാഫ് തഹയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തവാഫാണ് എന്ന ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ മൗലു ആയ ഒരു റിപ്പോർട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഹദീസ് പോലുമല്ല മൗലു ആയ സനദില്ലാത്ത ഒരു റിവായത്ത് മാത്രമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിറക്കാത്ത് തഹയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും രണ്ടിറക്കാത്ത് തഹയ്യത്ത് സുന്നത്താണ് അതല്ലാതെ തഹയ്യത്തിന് അതിന്റെ തഹയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തവാഫാണ് എന്ന് നബിയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതായത് തഹയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാതെ ഒരാൾ തവാഫാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നത് നബിയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ ഇഹ്റാമിലായി മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അയാൾ തവാഫാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അയാൾ തഹയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഹറമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമസ്കാരത്തിന് സമയമായി എങ്കിൽ അയാൾ ആ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തവാഫിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതല്ലാതെ തഹയ്യത്തിന് പകരം തവാഫ് തന്നെ നിർവഹിക്കണം എന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇഹ്റാമിലല്ലാതെ ഹറമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാൾ സാധാരണ തഹയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലും തഹയ്യത്ത് ആണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഒരാൾ നേരെ മത്താഫിലേക്ക് പോയി അയാൾ രണ്ട് രണ്ട് തവാഫ് നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തഹയ്യത്തിന് പകരം അത് മതി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കാണാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തവാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തെറ്റായ ധാരണകളാണ് അതിലൊന്ന് ചില ആളുകൾ തവാഫ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹജർ ലസ്വദ് എത്തുന്നത് ഹജർ ലസ്വദ് മുതൽക്കാണ് തവാഫ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് വിശലാശനം പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ സൂക്ഷ്മത എന്ന നിലക്ക് ഹജർ ലസ്വദ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തവാഫ് ആരംഭിക്കുന്നു ഇത് ഒരു തരം വസ്വാസാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഹജർ ലസ്വദിന്റെ നേരെ തന്നെയാണ് അയാൾ തവാഫ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് വേണ്ടി എഹ്തിയാത്തിനു വേണ്ടി നേരത്തെ ഹജർ ലസ്വദിന് മുമ്പേ തവാഫ് തുടങ്ങുക എന്നത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് വേറെ ചില ആളുകൾ ഹജർ ലസൂദ് കഴിഞ്ഞ് കഴബയുടെ വാതിലിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് തവാഫ് ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾ തവാഫ് പൂർത്തീകരിച്ചവനാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അയാൾ തുടങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ചല്ല തവാഫ് തുടങ്ങിയത് എന്നത് എന്നതാണ് അതിനുള്ള കാരണം അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം തവാഫിൽ കൈ ഉയർത്തി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നോ പറയാവുന്നതാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നതാണ് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബിസ്മില്ലാഹ് എന്നത് നബിയിൽ നിന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അങ്ങനെ ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടതിനാൽ അദ്ദേഹം നബിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ബിസ്മില്ലാഹ് എന്നതുകൂടി ചേർത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറ്റകരമാവുകയില്ല നബിയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് മാത്രമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ചില ആളുകൾ അവിടെ പ്രത്യേകമായ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ചെല്ലുന്നത് കാണാം അള്ളാഹുമ്മ ഈമാനംബിക്ക വസ്തീ കമ്പി കിതാബിക്ക വഫ അംബി അഹദിക്ക വത്തിബാലി സുന്നത്ത് നബിയക്ക മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല ദിക്കറുകൾ അതിന്റെ അവസാനം പറയുന്നത് വത്തിബാലി സുന്നത്ത് നബിയിക്ക എന്നാണ് നിന്റെ നബിയുടെ നബിയുടെ സുന്നത്തിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അയാൾ ചെല്ലുന്ന ഈ കാര്യം നബിയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടതല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത നബിയിൽ നിന്ന് നബിയുടെ സുന്നത്തിന് പിൻപറ്റി എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ സുന്നത്തില്ലാത്തൊരു കാര്യം അയാൾ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു പ്രാർത്ഥന നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോ സ്വഹാബത്തോ നടത്തിയിട്ടില്ല അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം 
തവാഫിൽ കാലുകൾ അടുപ്പിച്ചു വെച്ച് ധൃതിയിൽ നടക്കുക എന്നത് സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ അത് തവാഫിന്റെ ഏഴ് ചുറ്റിലും ഈ നടത്തം നടക്കുന്നത് കാണാം റമല് നടത്തം എന്നാണ് അതിന് പറയുക റംല് എന്നല്ല റമൽ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു തവാഫിന്റെ ഏഴ് ചുറ്റിലുള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചുറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഹദീഫിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതിന് വിരുദ്ധമായി ചില ആളുകൾ ഏഴ് ചുറ്റിലും ഈ റമല് നടത്തം നടക്കുന്നു അത് തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഹജറിൽ ഹിജറു ഇസ്മായിൽ എന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഹിജറു ഇസ്മായിൽ അതായത് കഴവയുടെ നാല് മൂലകൾ അല്ലാത്ത അതായത് ഹജർ ലസൂദിന്റെ മൂല റുക്കുനുൽ ഇറാഖി റുക്കുനുൽ ഷാമി റുക്കുനുൽ യമാനി ഇതാണ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നാല് ഭാഗത്തിന്റെ നാല് മൂലകൾക്കുള്ള പേര് എന്നാൽ ഉയർ കഴവയുടെ ഏകദേശം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള അതിൽ നിന്ന് മാറി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് അതിനേക്കാൾ ഉയരം കുറഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരാളുടെ കഴുത്ത് വരെ ഉയരമുള്ള അർദ്ധ വൃത്താകൃതിയിൽ കെട്ടി വളച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കഴവയിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് കഴവക്ക് പുറത്തുള്ളതല്ല എന്നാൽ ആളുകൾ അതിന് ഹിജറു ഇസ്മായിൽ എന്ന് പേര് പറയുന്നു ഈ പ്രയോഗവും തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അൽ വസൈമീൻ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഹിജർ ഇസ്മായിൽ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പങ്കും ഇസ്മായിൽ നബിക്ക് അതിലില്ല പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലില്ല എന്നല്ല മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം താഴ്ത്തിക്കെട്ടി എന്ന അറിവ് ഇസ്മായിൽ നബിക്കില്ല മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾ ഇസ്മായിൽ നബി അവിടെ ആടിനെ കെട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി വളച്ചു കെട്ടിയതാണ് എന്നുള്ള ധാരണയും ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കഴവയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഉയരം കുറച്ച് അത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ നബൂവത്തിന് മുമ്പ് കുറേശികളാണ് കുറേശ്വര കാലത്താണ് കഴബ അവർ പുതുക്കിപ്പണിയുകയും പുതുക്കിപ്പണിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പണം തികയാതെ വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന് ഉയരം കറിഞ്ഞ് കാണുന്ന ആ ഭാഗം പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കല്ലുപയോഗിച്ച് വളച്ചു കെട്ടി ചതുരാകൃതിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അത്ര ഉയർത്തിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇസ്മായിൽ നബിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഉയരം കുറച്ച് ആ ഭാഗം വളച്ചു കെട്ടി എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഹിജറു ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല മറിച്ച് അതിന് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഹിജറുൽ കാഴ്ബ എന്നാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഹത്വീമ് എന്ന ഒരു പേരും അതിനുണ്ട് ഇതാണ് തവാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ഹജർ അസ്വദും റുക്നുൽ യമാനിയും ഇസ്തിലാം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചില ആളുകൾ ഹജർ അസ്വദ് ചുംബിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റുക്നുൽ യമാനി തൊടുന്നതിന് വേണ്ടി തുക്കും തിരക്കും കൂട്ടുകയും ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് തവാഫിനിടയിൽ അയാൾ ഈ തിക്കിനും തിരക്കിനും പോകുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക എന്ന കാര്യം മറന്നുപോവുകയും അതോടൊപ്പം ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്ന ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തി അയാൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൌകര്യപ്രദമായി വന്നാൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് റുക്കുനുകളിൽ അജർ ലസ്വദിന്റെ റുക്കുനിലും മൂലയിലും അതുപോലെ തന്നെ റുക്കുനുൽ യമാനിയിലും തൊടുക അജർ ലസ്വദ് ചുംബിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഒമർ അൽ ഖത്താർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് നീ ശക്തനായ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഹജർ അസ്വദിന്റെ മേൽ നീ തിക്ക് തിരക്കരുത് ദുർബലരെ നീ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഒഴിവ് കണ്ടാൽ നീ അതിനെ ഇസ്തിലാം ചെയ്യുക എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിർദ്ദേശിച്ചതായി ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് 
ആ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ഹജർ അസ്വദും റുക്കുനുൽ യമാനിയും അതിനെ ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തിക്കിത്തിരക്കുന്നത് തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹജർ ഉൽ അസ്വദും റുക്കുനുൽ യമാനിയും ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ഇബാദത്ത് എന്ന നിലക്കല്ല മറിച്ച് അത് ബറക്കത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ബറക്കത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഇബാദത്ത് എന്ന നിലക്കാണ് നബിഷല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ചെയ്തു നബിഷല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ കൽപ്പിച്ചു എന്ന നിലക്ക് മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഇസ്തിലാം ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ആ കല്ലുകൊണ്ടോ റുക്കുനുൽ യമാനി എന്ന മൂല കൊണ്ടോ ബറക്കത്ത് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല കാരണം ഒരാൾ ഹജർ അൽ അസ്വദ് ചുംബിക്കുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് പ്രകാരം മതത്തിനുള്ളത് പ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഹജർ അൽ അസ്വദ് കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കാരണം നബിഷല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ റുക്നുൽ യമാനിയുടെ അടുക്കൽ ഇസ്തിലാം ചെയ്തപ്പോൾ സാധാരണ നമസ്കാരത്തിൽ നാം കൈ ഉയർത്തുന്നത് പോലെ വിരലുകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വിരലുകൾ നിവർത്തി കൈയുടെ ഉൾഭാഗം നമ്മുടെ ചുമലിന് നേരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിക്ക് നേരെയോ നമസ്കാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വലത് കൈ മാത്രം ഉയർത്തി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയാനാണ് വിഷല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ പറയുന്ന വാചകം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാകുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അതല്ലാതെ ഈ കല്ല് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യും എന്ന ഒരു ധാരണ തെറ്റാണ് ആ കല്ല് തൊടുന്നത് കൊണ്ടോ ചുംബിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ ബറക്കത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവം തടയൽ ഇതൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല ഒമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഹജർ അസുദ് ചുംബിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രത്യേകമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നീല ആലമു അന്നക്ക ലാ തൊറു വല തംഫാൾ വലൗല അന്നി റായിത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോ കബ്ബിലുക്കമാ കബ്ബൽ തുക്ക് നീ ഒരു കല്ലാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം നീ ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നതായി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഹജർ ഉൽ അസ്വദെ നിന്നെ ഞാൻ ചുംബിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഉമർ ഖത്താ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് റുക്കുനുകളിലും ഇസ്തിലാം നടത്തുന്നത് അത് ഇബാദത്ത് എന്ന നിലക്കാണ് അതല്ലാതെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇനി ചില ആളുകൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊടലും മുത്തലും അതുപോലെ തന്നെ കഴബയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും അവിടെ തൂക്കിയിട്ടുള്ള വിരിപ്പുകൾ കില്ലകൾ ഇതൊക്കെ തൊട്ടുമുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അത് നബിയിൽ നിന്നോ സഹാബത്തിൽ നിന്നോ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ അവിടെ പെന്നും തൊപ്പിയും വസ്ത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെ പലതും കൊണ്ടുപോയി ഉരതി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വറക്കത്തെടുക്കുന്നു അത് വേറെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി നബിസല്ലാഹിസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നബിയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് റുക്കുനുകളിലല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇസ്തിലാം സ്ഥിരപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഹജർ അൽ അസൂദിന്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ റുക്നുൽ യമാനിയും അല്ലാതെ മറ്റെവിടെയും ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ലല്ലോ അതിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി നബിഷല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ ഈ രണ്ട് റുക്നുകളല്ലാതെ ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അപ്പോൾ കഴബയുടെ എല്ലാ മൂലകളും അതുപോലെ തന്നെ ചുമരുകളും അതിൽ തൂക്കിയ കില്ലകളും അതൊക്കെ തൊട്ടുതടവുകയും മുത്തുകയും അവിടെ ഒരതുകയും എന്നിട്ടത് ശരീരമൊന്നാകെ തടവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബിദ്രാത്തായ കാര്യമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം അതിന് സലഫുകളിൽ നിന്ന് യാതൊരു മാതൃകയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ചില ആളുകൾ തവാഫ് ഹജർ അൽ അസ്വദ് ചുംബിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ തവാഫ് ശരിയാവുകയില്ല എന്ന ധാരണ ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഹജർ അൽ അസൂദ് ചുംബിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നിർബന്ധമായ കാര്യമല്ല മറിച്ചത് സുന്നത്ത് മാത്രമാണ് ഇനി ഒരാൾ ആ ഹജർ അൽ അസൂദ് ചുംബിക്കുക എന്ന കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ തവാഫിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് 
മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ചില ആളുകൾ ഹജർ അസൂദ് ചുംബിക്കുന്നതുപോലെ റുക്കുനുൽ യമാനി ചുംബിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് തൊട്ടതിന് ശേഷം തൊട്ട കൈ മുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ തടവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും ആ വലത് കൈകൊണ്ട് റുക്കുനുൽ യമാനിയിൽ തൊടുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നബിഷല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹജർ അസുദ് പോലെയല്ല റുക്കുനുൽ യമാനി രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാരിൽ വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നബിഷല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ റുക്കുനുൽ യമാനി ചുംബിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് സ്വീകാര്യയോഗ്യമല്ല അത് ദുർബലമാണ് എന്നുകൂടി കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക പ്രവാചകന്റെ ചര്യയനുസരിച്ച് തവാഫ് നിർവഹിക്കുവാൻ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താഴ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരി ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതല്ല നബിസല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ ചര്യ എന്താണോ അത് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബാക്കി ക്ലാസുകൾ ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാം സുബാനക്കല്ലാഹു അഭിഹാംദിക്ക ഷതു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാന്ത അസ്തൌഫിർ കവാത്തുബിലേക്ക